大家好，欢迎来到会生活频道。最近我们给大家做了一些有关育苗育种课题的视频。那么在后台，很多种菜朋友经常会问到这样一个问题：我的种子为什么不发芽？在这里呢，我就结合客观的理论知识，加上我个人的种菜经验，分享给您以下大概八种影响种子不发芽的原因。第一点就是种子发芽的温度，特别是一些原产地来自于热带地区的果菜种子，它的发芽温度通常会需要二十五到三十摄氏度，比如常见的辣椒、苦瓜等等多种果菜。所以，如果您育苗的环境温度不够，那种子是不能很快发芽的。那温度不够，等的时间长了，种子就容易发霉烂掉。第二点是育苗时将种子埋的深度。举个简单的例子，比如将一个直径小于一毫米的微小蔬菜种子，把它埋入土内三到五厘米深，那么这个小种子的力量是无法撑开这个土地发芽的。这一点最好按照种子包后边的说明建议来。一般种子包的后面都会写上建议的种子需要埋的深度。第三是种子生长环境，简单来说就是您种植的土壤或者花盆里面有害细菌或者不健康的物质，会抑制种子的发芽。所以我们建议大家育苗时将育苗小花盆先清洗干净，然后用干净的室内种植土育苗就可以了。第四种常见的问题就是浇水过多，一般种子发芽不需要太多的水分，做到见干见湿即可。通俗来讲就是不干不用浇水。第五个影响种子发芽的因素是种子太嫩，未成熟。可能看过我们以前视频的很多朋友都知道，我们会从超市买来果菜抠种子种，这个也是这些年来种菜的经验。这里要说明的是，我们抠种子只限于自家后院种菜，与大规模农业生产无关。如果您是农业大规模生产的话，还是通过正规的渠道购买种子比较好。话说回来，由于在市场上买到的菜都是要追求口感第一，所以原则上很多种果菜在它不成熟的时候就采摘下来进行售卖了。这样的菜，如果等种子成熟了，那么果菜本身就老了，再摘下来就会变得非常的干瘪，难以下咽。最常见的不能抠种子种的果菜类有茄子、秋葵、丝瓜、毛瓜等等。如果这些菜类种子长到完全成熟的程度，那么这些果菜的颜色基本都变成了黄褐色，非常的干瘪，不能食用了。所以在市场上一般是买不到的。所以这类果菜不能抠种子，抠出来的种子不成熟是不能种的。第六点就是种子的有效期，我们通常在外面买的种子包上有效期多为两到三年，那么过了三年之后，也有可能还可以继续发芽，但是它发芽的成功率就会逐渐降低。所以如果选择种一个超过有效期很久的种子，那么当然它的发芽率就大大降低了。第七点就是种子发芽的时间，最明显的例子就是草莓。如果从种子种一个草莓，它发芽的时间在正常室温下至少需要三十天的时间。所以很多新手种菜朋友可能没有耐心，觉得等它两三个星期之后不发芽就把它丢掉了。实际上这是某种植物正常发芽需要的周期。再比如辣椒。别看它种子小，但是它发芽的时间可能超过一个星期，这个时候就需要特别有耐心了。最后一点也是比较有趣的一点，我们就拿瓜子来举例，就是向日葵的种子，如果把它直接播种在室外的地里，被小鸟发现，那么一夜之间种子就全都没有了。这个时候你可能还不知道，等了很久还不发芽，其实种子早就没有了。以上八点呢，就是咱们种子不发芽的八个最常见的原因，希望对您的种植有所帮助。感谢您的收看，咱们下期再见。